সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমরা কথা বলবো সেবার গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম অর্থাৎ সেবার কিভাবে গ্লোবালি কাজ করে বিশেষ করে ট্রাভেল নেটওয়ার্ক সিস্টেম হিসেবে অ্যাজ এ গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম হিসেবে অথবা সিআর সিস্টেম হিসেবে তো প্রথমে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেবার যে গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম এই কোম্পানির উৎপত্তি এই কোম্পানির শুরুটা কিভাবে বা কিসের মাধ্যমে সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো তো সেবার যে গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম তার মাদার কোম্পানি হচ্ছে সেবার কর্পোরেশন সেবার কর্পোরেশন মূলত এটা লিডিং সফটওয়্যার এবং টেকনোলজিক্যাল বেসড একটা কোম্পানি যারা মূলত ট্রাভেল রিলেটেড যে সেবাগুলো আছে গ্লোবালি নেট বিশেষ করে টেকনোলজি সফটওয়্যার যেগুলো সরাসরি ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুক্ত সেই রিলেটেড সেবা এই প্রতিষ্ঠানটি দিয়ে থাকে আমরা জানতাম একটা সময় বিশেষ করে ট্রাভেল ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমটা এত সহজ ছিল না তো সেবার কর্পোরেশন যেটা করেছে যে গ্লোবালি একটা এয়ারলাইন্স হোটেল ট্রাভেল এজেন্সি এবং আদার্স যারা ট্রাভেল পার্টনার আছে তারা কিভাবে তাদের প্রোডাক্ট গুলো রিটেল ডিস্ট্রিবিউট এবং সেগুলোকে রিসেল করতে পারে গ্লোবালি সেটার জন্য একটা সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করা হয় তো আমেরিকান এয়ারলাইন্স এবং আইবিএম সফল ভাবে তারা একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে সমর্থ হয় যেটার প্রথমে সিআরএস অর্থাৎ কম্পিউটারাইজ রিজার্ভেশন সিস্টেম হিসেবে আমেরিকান এয়ারলাইন্স তারা এটা ব্যবহার করেছিল এরপর তাদের এই সলিউশনটা এয়ারলাইন্স ইন্ডাস্ট্রি হোটেল ইন্ডাস্ট্রি সহ বিশেষ করে ট্রাভেল নেটওয়ার্কের সাথে যারা যুক্ত গ্লোবালি ট্রাভেল ডিস্ট্রিবিউশনটাকে কত সংস্তর করা যায় সেটার জন্য পরবর্তীতে সেবার কর্পোরেশন খুব চমৎকার ভাবে কাজ করে তো সেবার কর্পোরেশন তাদের কোন কোন সেবাগুলো মূলত দিয়ে থাকে যেটা হচ্ছে এয়ারলাইন্স ফুল সার্ভিস ক্যারিয়ার এয়ারলাইন্স লো কস্ট ক্যারিয়ার অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সিস লেজার ট্রাভেল এজেন্সিস ট্রাভেল ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিস কর্পোরেট ট্রাভেল বায়ার কার রেন্টাল কোম্পানিস রিটেল প্রোভাইডার রেল প্রোভাইডার্স ট্যুর অপারেটর লজিং ডেভেলপার্স অর্থাৎ এই এগুলোর সাথে যুক্ত যে রিলেটেড ইন্ডাস্ট্রিজ তাদের সেবাগুলোকে গ্লোবালি ট্রাভেলার এবং ক্লায়েন্টদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই সফটওয়্যারটি অত্যন্ত চমৎকার ভাবে কাজ করে থাকে আমরা গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম নিয়ে একটু কথা বলবো যে সেবারে যে গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম সেটি কিভাবে কাজ করে মূলত আমরা জানি সেবার গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ওনেড বাই সেবার কর্পোরেশন এই সফটওয়্যারটা আসলে সাধারণত ইউজ করা হয় ট্রাভেল এজেন্টস ও রিলেটেড যে কোম্পানিস গুলো আছে বিশেষ করে আমরা দেখতে পাই যে এয়ারলাইন্স এর প্রাইস বুক টিকেট এই বিষয়গুলো মূলত ট্রাভেল যারা সার্ভিস দিয়ে থাকে তাদের বিশেষ করে এয়ারলাইন্স এর কিভাবে টিকিট ইস্যু রিস্যু রিফান্ড প্রাইস এগুলো দেখা যায় হোটেলের রুম গুলো বুক করা যাবে কিনা অ্যাভেলেবেল আছে কিনা প্রাইসটা কেমন কার হায়ার করার ক্ষেত্রে কারের প্রাইসটা কেমন কোন রিজিনের জন্য তারপর রেলের টিকেট সেল করা রেলের অ্যাভেলেবিলিটি গুলো চেক করা ট্যুর অপারেটর তাদের ট্যুর প্যাকেজ এই সিঙ্গেল একটা গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে তারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সেল করতে পারে তো এটা মূলত ডেভেলপ করেছিল আমরা আগেই বলেছি আমেরিকান এয়ারলাইন্স নাইনটিন সিক্সটি উনিশশো সালে সেবার এজ এ গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম হিসেবে তারা যাত্রা শুরু করে এবং ট্রাভেল এজেন্সিগুলোতে এটার ইউজ শুরু হয় ম্যাসিভ ভাবে উনিশশো সাল এরপর দুই সালের পর থেকে এয়ারলাইন্স অনেক এয়ারলাইন্স তাদের সিআরএস সিস্টেম হিসেবে সেবার সিস্টেমটাকে মূলত ব্যবহার করে এছাড়াও আমরা জানি যে সেবারের যে আরো যে পার্ট আছে মূলত তিনটা বিজনেস ইউনিটকে তারা ফোকাস করে কাজ করে একটা হচ্ছে সেবার ট্রাভেল নেটওয়ার্ক এটা গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম হিসেবে কাজ করে সেবার এয়ারলাইন্স সলিউশন এয়ারলাইন্স টেকনোলজিক্যাল যে সার্ভিস গুলোর প্রয়োজন হয় যেমন আমাদের চেক ইন চেক আউট ই টিকিটিং এরপরে রিজার্ভেশন 
হোটেল বুকিং এই এই কাজগুলো মূলত ট্রাভেল নেটওয়ার্কের আওতায় গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন হিসেবে কাজ করে থাকে এয়ারলাইন্স সলিউশনের মধ্যে যেটা আছে এয়ারলাইন্স রিলেটেড যত ধরনের সেবা প্রয়োজন সেটা আর সেবার হসপিটালিটি সলিউশন হোটেল রিলেটেড তাদের টেকনোলজিক্যাল সলিউশনগুলো আছে যেটার মাধ্যমে ট্রাভেলার টুরিস্ট অথবা ক্লায়েন্ট ইজিলি তাদের এই রিলেটেড সেবাগুলো পেয়ে যায় আমরা প্রথমেই বলেছিলাম যে সেবারের যে ফিচারগুলো যেমন তারা অনলাইন ট্রাভেল সাইট এয়ারলাইন্স হোটেল রিজার্ভেশন নেটওয়ার্ক ট্রাভেল এজেন্সির যে টার্মিনালস বা আদার যে ট্রাভেল রিলেটেড সলিউশন সেটা আমরা এই চিত্রের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি খুব চমৎকার ভাবে যে সেটারই একটা প্রতিফলন যেটা খুব সুন্দর ভাবে এখানে সেবার কর্পোরেশন তাদের ওয়েবসাইটে এটা দিয়ে দিয়েছে যাতে ইজিলি যে কেউ বুঝতে পারে যে আসলে সেভার কতটা গ্লোবালি তারা ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রিটাকে লিড করে থাকে আমরা এখন কথা বলবো সেভার বাংলাদেশ আমরা জানি সেভার বাংলাদেশ এইটার যাত্রা শুরু হয়েছিল দুই সালে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি জয়েন্টলি ওনেড বাই বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড অ্যান্ড সেভার এশিয়া প্যাসিফিক প্রাইভেট লিমিটেড সেবার বাংলাদেশ যেটা করে ডোমেস্টিক ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স এবং লোকাল ট্রাভেল এজেন্সি যারা আছে বিশেষ করে টিকিট রিজার্ভেশন বা অন্যান্য যে অ্যান্সিলারি সার্ভিসগুলো আছে সেটা সেবার বাংলাদেশ প্রোভাইড করে থাকে সেবার বাংলাদেশ তাদের নেটওয়ার্কটাকে স্ট্রং করার জন্য বাংলাদেশের তিনটা এরিয়াতে তাদের অফিস আছে ঢাকা চিটাগং এবং সিলেট ঢাকার যে অফিসটা সেটা হচ্ছে হোসনাই টাওয়ার কারণ বাজার এবং সেবারের বাংলাদেশের যে কান্ট্রি ম্যানেজার উনি মোহাম্মদ সাইফুল হক উনি খুব চমৎকার ভাবে তার টিমকে নেতৃত্ব দিয়ে সেবার বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে উপস্থাপন করেছে সো আমরা যেটা জানলাম যে সেবার সম্বন্ধে গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম হিসেবে তারা কিভাবে কাজ করে তবে বাংলাদেশে বেশিরভাগ মানুষ সেবার কে চেনেই যে বিশেষ করে ইয়ার টিকেটিং এর জন্য যারা একটা ট্রাভেল এজেন্সি বা ট্রাভেল এজেন্সি ট্যুর অপারেটর তারা ট্রাভেল সার্ভিস গুলো প্রোভাইড করার জন্য সেবার কে গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম হিসেবে তারা ব্যবহার করে তো আশা করি আমাদের এই সংক্ষিপ্ত ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা সেবার সম্পর্কে এবং সেবার কর্পোরেশন সম্পর্কে একটু ধারণা পেয়েছেন সবাইকে পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি